नेक्स्ट चैप्टर है समिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वालिटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इक्वेशंस और इस चैप्टर में विषय प्रवेश के साथ सबसे पहले बात करते हैं आयोटा की आयोटा इसे आई से लिखा जाता है और आई की वैल्यू होती है अंडर रो माइनस वन ये एक काल्पनिक संख्या है जिसका परिमाण एक ठीक अगर किसी संख्या किसी वास्तविक संख्या में आयोटा से गुणा हो जाता है तो वो संख्या अधिकल्पित या काल्पनिक हो जाती है तो अधिकल्पित संख्या या काल्पनिक संख्या क्या होती है ये शुद्ध शुद्ध अधिकल्पित या काल्पनिक काल्पनिक संख्या ये किस टाइप की होती है ये b इंटू अंडर रूट माइनस वन या b इंटू आई जहां b वास्तविक संख्या जहां b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर तो किसी रियल नंबर में जब आप i से मल्टीप्लाई कर दें तो जो संख्या प्राप्त होती है बी आई या आई इन टू बी ठीक वो एक शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाती है अद्यापि बी यहां वास्तविक है किंतु आई से गुणा होने पर वो क्या हो गया है वो पूरी संख्या काल अब यदि कोई संख्या ऐसी हो जो शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या के मेल से योग से अंतर से ठीक है मिल करके बनी हो तो ऐसी संख्या कहलाती है समिश्र संख्या ठीक तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं समिश्र संख्या क्या होती है समिश्र संख्या ऐसी संख्या जो एक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या माना ए और एक काल्पनिक संख्या एक काल्पनिक संख्या माना I इंटू बी के योग या अंतर से बनती है ठीक है 
प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है बी की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है सेम प्रिटर्न करती है तो यहां पर क्या होता है ए बी बोथ बिलोंग टू आ ए और बी दोनों वास्तविक हो मतलब ए और बी जीरो भी हो सकते तो ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैपिटल सी से प्रोटेक्ट करते हैं और इट इज द बिगेस्ट सेट ये सबसे बड़ा समुच्चय हो संख्या हो इट इंक्लूड्स रियल नंबर्स इमेजनरी नंबर्स मिक्स नंबर्स ठीक है होल नंबर्स इंटीजर्स सब कुछ नेचुरल नंबर्स सारे समुच्चों का ये सुपर सेट क्या समिश्र संख्या का समुच्चय समिश्र संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय को कैपिटल सी से प्रकट करते हैं संख्याओं के जो भी समुच्चय है उन सब का ये सुपर सेट होता है मतलब सब इसके सबसेट होते हैं ठीक नेचुरल नंबर को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में बना के जैसे आपने कहा कि है? जैसे आपने कहा थ्री बिलोंग्स टू एन तो इसको दिस इंप्लाइज थ्री प्लस आई इंटू जीरो B की वैल्यू जीरो हो गई टेट बिलोंग्स टू सी वो C में हो गया तो इसका मतलब थ्री भी C में एक जीरो भी C में जितने नेचुरल नंबर से होल नंबर से नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर से रेशनल नंबर से इन रेशनल नंबर से जैसे इन रेशनल नंबर के लिए रूट फाइव ये ये सेट ऑफ इन रेशनल नंबर में होता है बिलोंग्स टू आ, आप कह सकते हैं क्यू ठीक लेकिन इसको दिस इंप्लाइज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रूट थ्री प्लस जीरो इंटू आई एट बिलोंग्स टू सी ठीक तो रेशनल इन रेशनल सभी नंबर्स इसमें आ जाएंगे ठीक है तो सी सबसे बड़ा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा समुच्चय होता है नेक्स्ट हेड है संयुग्मी समिश्र संख्या क्या होती है किसी समिश्र संख्या की संयुग्मी समिश्र संख्या क्या है वो कैसे किस तरह से करता सकते हैं तो किसी दी गई दी गई समिश्र संख्या की संयुग्मी समिश्र संख्या समिश्र संख्या इस प्रकार
परिभाषित है कि इन दोनों मतलब जो समिश्र संख्या दी गई और उसका संयुग में इन दोनों का गुणनफल एवं योगफल योगफल दोनों दोनों वास्तविक वास्तविक होते ये परिभाषा ये कथन है कि अगर कोई संयुग्मी कोई समिश्र संख्या है और दूसरी संख्या उसकी संयुग्मी है तो इन दोनों का गुणनफल और योगफल दोनों क्या होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए तो मान लेते हैं माना कोई समिश्र संख्या समिश्र संख्या जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है या जेड बराबर ए प्लस आई बी है तथा इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या जेड बार बराबर एक्स प्लस आई वन मान लिया कि कोई संयुक्ति संख्या जेड ए प्लस कोई समिश्र संख्या ए प्लस आई बी है और इसकी संयुक्त संख्या मान लो एक्स प्लस आई वाई तो परिभाषा कहती है कि जेड प्लस जेड वाई बिलोंग्स टू आ वो वास्तविक होना चाहिए पहली बार ये पहली बात के अनुसार क्या होना चाहिए ये पहला पॉइंट ये कहता है क्या जेड प्लस जेड बार बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल जेड और जेड बार को किसमें होना चाहिए जेड प्लस जेड बार रियल नंबर तो इसके अनुसार क्या होगा तब तब ए प्लस आई बी प्लस एक्स प्लस आई वाई बिलोंग्स टू आ वास्तविक होना चाहिए इसको तो ए प्लस एक्स प्लस आई टू बी प्लस वाई बिलोंग्स टू आ तो चूंकि ये संख्या वास्तविक हो गई तो कल अधिकल्पित भाग शून्य होना चाहिए इसका मतलब है b प्लस वाई इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज बी प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस बी तो ये एक रिजल्ट आपको मिल गया अर्थात y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस बी ठीक और सेकेंडली <coughs> दूसरी बात ये जेड इंटू जेड बार बिलोंग्स टू आ अभिभाषा कहती है कि जेड इंटू जेड बार भी कितना होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए क्योंकि तभी वो जेड बार जेड की क्या होगी संयुग में समिश्र सो जेड इज ए प्लस आई बी इंटू जेड बार इज x प्लस आई बाई बिलोंग्स टू आ इसे वास्तविक होना चाहिए अब मल्टीप्लाई किया तो 
तो ए एक्स प्लस आई इंटू बी एक्स प्लस आई इंटू ए वाई और प्लस आई स्क्वायर बी वाई बिलोंग्स टू आ एक आई स्क्वायर इज माइनस वन आई स्क्वायर इज माइनस वन ठीक सो ए एक्स माइनस वन होगा सो ये आ जाएगा माइनस बी वन और प्लस आई कॉमन ए ए वाई प्लस बी एक्स बिलोंग्स टू आ तो अभी ये फिर आ रहे हैं तो अधिकल्पित भाग शून्य होना चाहिए मींस ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू सी दिस इंप्लाइज ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू तो अब आपको यहां से x निकालना है तो यहां पर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए y इज इक्वल टू कितना है माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू वाई की वैल्यू b माइनस बी रखा प्लस बी एक्स इज इक्वल टू या बी एक्स इज इक्वल टू ए बी कैंसिल हुआ एक्स इज इक्वल टू ए ठीक तो x की वैल्यू आ गई a तो ये दूसरा रिजल्ट हुआ इसका मतलब है आता आता जेड बार कितना हो जाए जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक्स की वैल्यू हुई a और y की वैल्यू माइनस तो ये माइनस बी सो दैट इज जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी तो यहां आपको मिल गया कि ए प्लस आई बी की संयुग्मी संख्या समस्त संख्या क्या होती है ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी की संयुग्मी समस्त संख्या होती है ए माइनस आई बी 